անոնհոր եւ որ ո եւ ո քույն սրփո ամեն Bildiğiniz gibi her hafta oruca yaklaşırken her haftanın bir ismi var. Bu haftanın ismini sormak istiyorum. Nedir bu haftanın? Tadavori iragi. Yani kutsal kitapta Rab öğretiler yaparken bize mesellerle konuştu. Çünkü meseller bizim aklımızda çok iyi kalan ve konuyu toparlayan, özetleyen ve yıllar geçse de unutmamıza engel olan kısa, öz ama içinde çok derinlik olan küçük hikayelerdir. Bugünkü Geçen hafta bildiğiniz gibi Kurnaz Kahyan'ın ama bu haftada o hakimin ve dul bir kadınla olan hikayesinin meselini anlattı İsus onlara. Biz de şimdi bu hafta o konuyu işleyerek kendi payımıza düşen ruhsal dersleri alacağız. Okuyalım İsa öğrencilerine hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı. Yine o kentte dul bir kadın vardı. Yargıca sürekli gidip davacı olduğum kişiden hakkımı al diyordu. Yargıç bir süre ilgisiz kaldı ama sonunda kendi kendine ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canından bezdirecek dedi. Raf şöyle devam etti. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran, seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Bugünkü derste ruhsal dersimizde çok önemli noktalar var. Yer yüzünü Tanrı yarattı ama bu dünyayı değil. Yani içinde yaşadığımız bu dünyayı değil. Bu dünya düzenini değil daha doğrusu. Bu düzeni insan olunun kendisi ve ona uyan şeytana uyan insanlar. Çünkü Tanrı dünyanın yer yüzünü yarattığı zaman her şeyi mükemmel olarak yarattı. İstedi ki orada yaşayan insanlar huzurlu olsun, mutlu olsun ve sevinç içinde yaşasınlar. Gereksinim duydukları her şey vardı bu yeryüzünde. Ama ne zaman ki insan olduğu <gülüyor> tatsizliğinden dolayı yememesi gereken o günah ağacının meyvasını yediği yandan itibaren günah, yanlışlık yaşantısına girdi, gün ve gün bozulmaya başladı. İşte kilisenin görevi bu. Bu bozulmanın önüne sert çekebilmek. Bu bozulmanın önüne dur diyebilmek için engeller koy. Ama bakın her zaman ümit ederiz ki daha güzel günler gelecek diye. Daha güzel günler geliyor mu? Daha huzurlu günler geliyor mu? Tanrı'nın huzursuzluğu gönderiyor göklerden. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ama insanoğlu gün ve gün gitgide bozulduğu için, sevgiden uzaklaştığı için, doğrudan uzaklaştığı için yaşamına hep yanlışlar giriyor. 
Tabiatta bir şeyi kendi haline bırakırsanız mükemmellemeye doğru gitmez, mükemmelleşmez, bozulmaya doğru gider. Hani bir atasözü var, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur diye. İşte biz bağ olalım, bahçe olalım, ürün verelim diye bu bahçeye geliyoruz. Baş bahçevanımız Hisus bize o güzellikleri, o iyi tohumları, yani hayat veren sözlerini bizim ruhumuza ekerek yüreğimizi, ruhumuzu güzelleştirmek istiyor. Ama bizler uzak kalırsak bu bahçeden bahçeban ne yapsın? Sulamazsa çiçeği o çiçek ne yapsın? Solar. Ama çiçek gelmiyor. Bahçevanın o dili hayat veren suyunun altına kendini bırakmıyor. İşte görünmez varlığıyla burada varlığını devam ettiren Rab, dili hayat suyu olan sözlerini bizim ruhumuza ekmek istiyor. Yaşam bulalım. Buradaki hakimin özelliği ne? Hakim Tanrı'dan korkmuyor, insandan utanmıyor. Çünkü yüreğinde doğruluk yok. Bir mevkiye gelmiş ama bir mevki insanı insan yapmaz. Cebindeki parası insanı insan yapmaz. Oturduğu koltuk insanı insan yapmaz. İnsanı insan yapan yüreğindeki değerlerdir. Yüreğinde ne hangi değerler varsa sen olsun. Haksızlık varsa yüreğinde haksızlığın temsilcisisin. Sevgi varsa sevgi çiçeğisin. Bu yüzden ilişkilerinizde eskiden evlenecek kızlar yahut da aileler kızını isteyen biri olduğu zaman derdi ki kimin kızı? Şimdi bunu mu soruyoruz? Ne iş yapıyor diye soruyoruz. Bakın bizdeki değerlerin değişmesine bak. Ne iş yapıyor? İşini soruyorsunuz. Karakterini değil, kişiliğini değil, kime ait kız olduğunu yahut da erkek olduğunu değil. Çünkü bozulma başladı toplumda. Sonra ne kadar sürüyor evlilikler? Sona kadar mı? Eskiden ayrılık kelimesinin asını bile söylemek çok ayıptı değil mi? Bırak evliliği, sözlenip de sözünden ayrılan bile ne kadar ayıp sayılırdı. Şimdi iki çocuğun üç çocuğunu da bırakıyor hiç utanmıyor. Umurunda değil. Toplum benimsedi. Yanlış bir kere toplumun yaşantısına girerse yer edilir. İlk günler konuşulur, üçüncü gün unutulur artık. Eskiden o da konuştu, şimdi hiç konuşulmuyor. İşte sevgililer, bu Tanrı'dan korkmaz, insandan utanmaz hakim bu dünyayı simgeliyor. Bir şahsı değil. Bu görüşü, bu yanlış görüşü simgeliyor. Çünkü artık biz ne Tanrı'dan korkuyoruz, ne yaptığımız o ayıplar için, günahlar için insan kardeşimizden utanıyoruz. Ne sevgi kaldı, ne sevgi saygı. Utanma denen şey yok artık. Ayıp denen şey yok. Ayıp makbul bir hale dönüştürüldü. Çalarsan ama yakalanmazsan akıllı adamsın. Eşini aldatırsan eşin fark etmezse sağ solda çapkın adamsın. Ayıp değil. Ödüllendirilirsin erken adam. Ödüllendirilirsin. 
aldatmış başkalarının hakkını yemiş ama paralar edilmiş zenginliği ne olmuş? Bu dünyanın akıllısı o. Gemisini kurtarmış ama başkalarını ezmiş. Mahvolmasına sebep olmuş. Önemli mi? İşte bu Allah'tan korkmaz, insandan utanmaz hakim dünyayı temsil ediyor. Bugünkü anlayışı, bugünkü yaşantıyı temsil ediyor sevgiler. Eğer biz benimsiyorsak bu tarz düşünceleri, bu Allah'tan korkmaz hakim, insandan utanmaz hakim gibiyiz biz de. Yanlışı yaşantımıza sokuyorsak, yüreğimize sokuyorsak, ilişkilerimizde varsa, çocuklarımıza öneriyorsak, o zaman bu dünyaya aitiz göklere değil. Halbuki biz cennetin çocuklarıyız. Rabbin çocuklarıyız. Onun adına vaftiz olduk. O zaman bizim yaşantımız bu dünya görüşüne göre değil, göksel değerlere göre olmalı. Nedir onlar? Sevgidir, saygıdır, özveridir, yardımlaşmadır, adaletsizlik etmemektir. İşte sevgililer, biri Allah'tan korkmuyorsa şunu söyleyebilirim, Tanrı'nın düşmanıdır. Onu hiçe saymaktır. Şeytan Tanrı'nın düşmanıdır çünkü onun sözleri yaşantıda yoktur. Eğer bir insanda tanrısı korkusu yoksa, insandan da utanmaz, aynı bunun gibi. O zaman bir ilişkide ya ayıp olur demiyorsa, haksızlık yaparken ya da birinin kalbini kırar, onun ağzı tanrıyı söylese dahi yüreğinde tanrı yoktur. İkisi birbirine bağlıdır. Tanrı'dan korkan, insana saygı gösterir. İnsana saygı gösteren Tanrı korkusu yüreğindedir. Tanrı'dan korkuyor mu? İnsana gösterdiği sevgiden anlayabilirsiniz onu. Aldatmıyorsa o kardeşini, yalan konuşmuyorsa ona, ona yardım ediyorsa, seviyorsa Tanrı onda yaşıyor demektir. Sevgide yaşayan diyor Tanrı'da yaşar ayet. Öyle ki sevgililer, yüreğinde Tanrı sevgisi olmayan insan ne vicdanının sesini dinler ne de başka bir insanın iniltisini duyar. Bunun için eşinin acısını hissetmez. Onu yalnız bırakır çünkü kendi zevkleri ön plandadır. Kardeşinin bir sorunu önemli değildir onun için. Kardeş değil ki çünkü. Sevgi yok. Onun için çıkarları önemlidir. Mantıklı bir çözüm getirsen bir meseleyi dinlemez onu. Eğer o işte bir menfaati varsa, o iş onun için işi olduğu için onunla beraberdir. Yoksa yürek bağı olduğu için değil, kardeş olduğu için değil. Bunun için kardeşler kardeşliğini yaşayamıyor. Çünkü bağ kopmuş. Tanrı korkusu yok. Bir televizyon programında bir avukat vardı. Bir doktor vardı, bir de din adamı olarak ben vardı. İşte avukata sorular soruyordu. Sonra bana soru geldi. Zaman dedim ki hiçbir hukuk sorunu çözemez. 
Avukat şöyle bir baktı bana. Herkes de şaşırdı. Nasıl olurdu yani bu mahkemeler ne için? O problemi çözmek için dedim. Problemi çözer ama sorunu ortadan kaldıramaz. İşte iki kardeş arasındaki bir sorun yüzünden kardeşlerinden gelip de şu kardeşime söyle, babamızdan bir miras düştü, payıma düşen hakkımı vermiyor dediği zaman İsus azarladı onu. Birden anlaşılmaz gibi gelir bu sorun. İsus neden azarladı bu konuda diye. Çünkü ben sana kardeşim diyorsam mal, mülkü ön plana çıkartmamam lazım. Kardeşlikte sevgi ön plandadır. Seversen ben, bana ait ne varsa senindir. İki kardeş arasındaki miras yüzünden mahkemeye gittiği zaman sorun çözülüyor mu? Sorun daha derinleşiyor. Yüreklerindeki nefret daha dön beni mahkemeye verdi diyor. Tabii ki hakim malı bölüştürüyor ama yüreği birleştiremiyor. Çünkü yüreği birleştiren Tanrı yok ikisinin yüreğinde. Tanrı sevin birbirinizi diyen bir Tanrı. Sevginin kaynağı. O sevgi tohumu yeşermemişse yüreğimde her türlü çıkar benim birinci tercihimdir. Adaletli davranma mümkün değil. O zaman göremem aynı babanın çocukları olduğumu. Kardeşimin de benim kadar yaşamaya hakkı olduğumu. Sevgi olan kardeşler hani bir mesel var, öyle davranır. Çiftlik sahibi bir adam ölmüş, iki oğlu var bunun. İkisi de çalışıyor. Biri evli, biri ise bekar. Çalışıyorlar, tarladan ürün çıkıyor, yarı yarıya bölüşüyorlar. Ama büyük kardeş akşam yatağına yattığı zaman diyor ki, benim diyor bir yuvam var. Sıcak bir yuvam. İki çocuğum var. Evlendim, ev edindim. Ama kardeşim bekar. Onu daha evlenecek. Eş edinecek. Düğün yapacak. Biz babadan kalan malı yarı yarıya demiştik. Benim bir şeye ihtiyacım yok ki. Zaten bu tarlada gelen mal bana yetiyor. Ben en iyisi payıma düşen maldan kardeşimin ambarına fazla götüreyim. O satsın da yarın bir gün düğününe diğer ihtiyaçları için gereksinim duyabilir, para kazansın diyor. Ama bekar olan kardeş de diyor ki ya bu babamdan kalan mirası eşit bölüşüyoruz. Ama ben tek başımayım. Ama abimin eşi var, çocukları var. Onun masrafları benden fazla. Bu kadar mal bana fazla. Ne yapacağım ben? En iyisi ben payıma düşen bu maldan Kardeşime götüreyim, onun deposuna koyayım, o eşine ve çocuklarına daha fazla harcama yapsın. Ve uyuyamıyor iki kardeş de bu düşünceyle. Gece kalkıyor, büyük kardeş kendi ambarına bir çuval yükleniyor. Küçük kardeş de kendi deposuna oradan bir çuval o da yükleniyor. Birbirlerinin depolarına götürmek için yolda karşılaşıyorlar. Sevgi bu. 
birbirini düşünmektir. Kendi çıkarını değil. Eğer sen seversen eşini terk etmezsin, hayatının sonuna kadar Tanrı'ya verdiğin sözü tutarsın. Çünkü burada sen Tanrı'ya sonuna kadar seveceğine dair söz verdin. Sen adaletsizlik yapamazsın. Bu hakim gibi davranamazsın. Dünyanın görüşüne göre sen yol alamazsın. Sen göklere cennetin evladısın. Sözün neyse ağzından çıkan onu tutacaksın sevgililer. Sevginin ön planda olmadığı hiçbir ilişki sona kadar yürümez. Bu yüzden bugün her biriniz bu hakimin yerine kendinizi koyun. Her birinizin sorumluluğu var. Ana olarak sizin, yaya olarak sizin, baba olarak sizin, dede olarak sizin, yönetici olarak sizin, tıbirler olarak sizin, kahana olarak benim mi sorumluluğum var? Bu görevimi sevgiyle yapıyor muyum? Doğru yapıyor muyum? Tanrı korkusuyla yapıyor muyum? Kardeşimi kucaklıyor muyum? Kiliseme sarılıyor muyum? Sizleri seviyor muyum? O zaman bu adaletsiz hakim gibi olmam o zaman. Seviyorsam eğer, yüreğimde sevgi varsa, Tanrı'nın bana verdiği sorumluluğu doğru şekilde yerine getiriyorum demektir. O zaman rahat uyun yatağınızda. Çünkü Tanrı sizi seviyor. Çünkü Tanrı yüreğinizde. Utanılacak bir şeyiniz yok sizin. Seven insan utanmaz. Sevan, seven insan Tanrı'nın çocuğu olduğu için gururlanması lazım. Onurdur onun için. Sevgi yüreğindeki ışıldayan madalyondur. Tanrı bu yüzden ben yüze bakmam der. Ben yüreğe bakarım. Yüreğindeki değerler neyse olsun. İşte bu dul kadında bizi için geliyor sevgililer. Bu dünyaya uymayan, bu dul kadın biziz. Bu dünyada garipleriz. Dulluk bu. Ama bir koruyanımız var. Göklerde bize yer hazırlıyor. Cennette yer hazırlamaya gitti. Gelip bizi alacak. O güne kadar diyor. Savaşımız var. Bu savaş bedensel değil. Bu savaş ruhsal bir savaş. Yanlışa karşı, şerire karşı, benliğime karşı. Çünkü imandı üç alanda savaşır. Bir, kendi nefsine karşı. İki, yanlış dünya görüşlerine karşı. Üç, şeytana karşı. Bunun için her iman eden insan bir savaşçıdır. Rabbin bir askeridir. Askerin bir üniforması var. Elinde silahı var. Bizim silahımız Rabbin sözüdür. Ruhun kılıcını eline alınız diyor ayette. Efesler 6. bölümünü okursanız görürsünüz. Ve her şeyi yaptıktan sonra diyor, şeytanın noklarına karşı, onun tuzaklarına karşı koyabilmek için sürekli dua edin. Duanın bir gücü var. Dua bizim en büyük silahımız. 
küçümsemeyin duayı. Dua yaşamı yaşantımızdan uzaklaştığı için savunmasız kalırız biz. İşte oruç dönemlerinde dikkat edin Tanrı'nın sözleri ve dua hayatı hızlanır. Her gün bir arada kal olur. Sebebi bu. Kötüye karşı kendimizi koruyabilmemiz için duanın gücünü bizlere hatırlatmak içindir kilise. Bunu hatırlatıyor. Bazı kötülükler, bazı kötü ruhlar diyor, dua ve oruçla yok olur. O zaman ne kadar dua edebiliyoruz? Dua yaşantınız ne? Bazen sıkıntılarınıza odaklanırsınız. O derdinizden şikayet edersiniz. Hasta olduğunuz zaman doktora gitmez misiniz? O derdiniz için ilaç almaz mısınız? Reçeteye göre o ilacı kullanmaz mısınız? Tanrı'da şifa veren bir baba olarak böyle zamanlarda sıkıntı, dert ve sahibi olduğunuz zamanlarda o hastalıklardan, o dertlerden, o sorunlardan kurtulmak için sürekli duayı önerir. İşte bu dulu kadının tutum ve davranışı bize örnek olmalı. Adaletsiz hakim, yani bu dünya onun hakkını vermiyor, safsaklıyor. Ama o bıkmadan, usanmadan gidip kapısını çalıyor. Tanrı diyor ki, o adaletsiz hakim, sürekli kendi kapısını çalan bu dul kadının hakkını neticede, ah şu kadından kurtuluyum hiç olmazsa rahat ederim. Gelip her gün kapımı çalıyor diye sorunu çözdü diyor. Bense sevgi olan Tanrı'yım. Sizin bana yalvarışlarınızı işitmem mi? Duymam mı? Zaten gözüm ve yüreğim sizinle birlikte. Sizin derdiniz benim derdimdir. Sizin sorunlarınız benim sorunumdur. İşte sevgililer yapmamız gereken... Bu dul kadından almamız gereken ders bu. Bıkmadan, usanmadan, sorunumuza odaklanmadan, o sorun ve dertlerin bizi ezmesine izin vermeden silahımızı kuşanmak. Rabbin sözleri doğrultusunda dua etmektir. Kilisenin görevi budur. Her birimizin görevi budur. <Gülüyor> Ama bir örnek daha var. Bu mabete, bu kapılardan nasıl geldiğimiz çok önemli. Bunun için de iki dua eden adamı örnek verdi. Biri ferisi, yani din bilgini, kutsal yazıları bilen bir din adamı. Diğeri ise vergi toplayan bir memur. Vergi toplayan memurları sevmezlerdi. Çünkü Roma İmparatorluğu zamanında hangi ülkeyi işgal etmişse Roma İmparatorları orada yaşayan o halkın içinden birini vergi memuru olarak yani defterdar olarak görevlendirirdi. Çünkü ben çoğunuzun durumu ne biliyorum. Kimden ne kadar vergi alacağımı ben biliyorum. O şehirden vergi toplatırdı. Eğer o görevini yapmasa tabii ölüm cezası var ona. Vergiyi, o vergiyi toplayamasa da cezası var. Mecbur herkesi zorlardı ki ondan yeteri kadar vergi toplasın diye. Bunun için de kendi halkından vergi topluyorlar diye o vergi memurlarını sevmezlerdi. Tabii o vergi memurlarına görevli askerler de vermişler. Kendi emirlerine uymayanlardan zorla o vergileri almak için. Bir yetkiliydi ister hapiste atabilirdi vergisini vermeyen. Cezalandırırdı. Bu iki kişi gitti mabete. Din adamı hep kendi yaptıklarını övüyordu. Oraya gelmişti ama Tanrı'ya yalvarmak için değil. Kendini göstermek için. Diyordu ki, ben şu vergi memuru gibi değilim. 
orucumu tutarım, alev akallara giderim, sabah akşam dualara katılırım, ondalığımı veririm. Diğer insanlar gibi günahkar değilim. Kendini doğru sayıyordu. Ama gururlu insan doğru insan değildir. Kendini ön plana çıkaran, alçak gönüllü olmayan insan Tanrı'nın gözünde bir değeri yoktur. Öbürü ise gözlerini Tanrı'ya dahi kaldırmaya layık görmüyordu kendisini. Rab diyordu ben senin yüzüne bakmaya bile layık değilim. Günahkar senin desteğine, senin yardımına ihtiyacım var. Beni kurtar. Ve Yusuf dedi ki bunlardan hangisinin duası işitildi? Hangisi dua ediyordu sizce? Ve memur. O aflık buldu. Tanrı'nın gözünde değer buldu. O zaman biz de alçak gönüllülüğü takınalım. Rabbin gözü alçak gönüllerin üzerindedir. Ama gururların duasını bile işitmez. Çünkü onun duası kendini met etmektir. Bu yüzden Rabbin evlatlarının özelliğidir alçak gönüllülük. Alçak gönüllülük Rabbin önünde eğilmektir. Bunun için biz secdeye geliriz. Deriz ki Rab ben senin karşısında bir hiçim. Bunun için Astuzo Yergil Baketsuh dediğimiz zaman bunu hatırlatıyoruz. Eskiden bu sıralar yoktu, yere kapanırdık tabii ki. Ama şimdi hiç olmazsa bedenimiz yere kapanmıyorsa dahi ruhumuz Tanrı'nın önünde alçak gönüllü davransın. Buraya kendimizi met etmeye değil, Rabbi yücetmeye gelelim sevgililer. Bu dul kadın gibi, bu dünyanın zorluklarına karşı Rabbin verdiği o ruhsal silahları kuşanalım. İşte oruç böyle bir şeydir. Dua böyle bir şeydir. Eski kilise babalarından Suruçlu, Aziz Habuk yahut da Moryal bir şey söylüyor. Dua diyor, bir kanat gibidir. Ama meleğin kanatlarından daha hızlı şekilde Tanrı'nın önüne çıkar, gider. Aracı olur. Rabbim yav yalvardığın zaman eğer o sevgi dolu bir yürekten çıkıyorsa, alçak gönüllü bir ruhtan haykırış varsa, bil ki Tanrı seni işitiyor sevgi. Tanrı ile bizim aramızda fesatlarımız ayrılık kor. Tanrı her şeyi görür bilir ama kendi yanlışlarımız engel olur. Gurur da bunlardan en tehlikelisidir. Gurur şeytanın yol arkadaşlığıdır. Tanrının değil. Tanrının yol arkadaşlığı alçak gönüllü bir yürek, seven bir yürektir. Bu alçak gönüllü bir ruhu, seven bir yüreği ve Tanrı korkusunu Rab yüreğimize koysun ki biz hayatımızın sonuna kadar onunla birlikte yaşayalım. Hem burada hem gökte. Şimdi aramızdan ayrılan Aydın Bey'in ki sevgide yaşayan...